Now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Ilikuwa Juni mwaka 1945 huko San Francisco, California ambapo mkataba wa Umoja Mataifa ulitiwa saidi. Umoja huu uliundwa kuzuia ukatili wa vita vya pili vya dunia. Umoja Mataifa ulianzishwa katika muundo wa kuleta amani kwa kusuluhisha mizozo ya kimataifa. Taasisi hii inaadhimisha miaka 75 katika dunia tofauti kabisa dunia ambayo imegubikwa na machafuko anasema katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres From COVID-19 to climate disruption Kuanzia COVID-19 mpaka mabadiliko ya hali ya hewa ubaguzi wa rangi na ukosefu wa haki za binadamu tuko katika dunia yenye mivutano mingi sisi ni jumuiya ya kimataifa yenye mtizamo wa siku za usoni. Changamoto tulizonazo ni kuonesha tunasimama kifua mbele. Lakini mataifa kadhaa ambayo yalikuwa waanzilishi wa umoja wa mataifa, Uingereza, China, Russia na Marekani yanasogea mbali zaidi katika moja ya misingi ya umoja huo wakati nchi ndogo zina ukumbatia. We really see this move towards investing the UN with even more importance because Kwa hakika tunaiona hatua hii kisonga mbele katika kuwekeza kwenye umoja wa mataifa kwa muhimu mkubwa sana kwa sababu nchi hizi kwa pamoja zinakiri kwamba matatizo mengi ya hivi leo hayawezi kusuluhishwa kwa njia za kidemokrasia za pamoja Mkuu wa umoja wa mataifa anakiri kwamba ni ushirikiano wenye nguvu zaidi The problem is not that multilateralism is not Tatizo ni kwamba ushirikiano wa pamoja sio tu changamoto ambazo dunia nakabiliana nazo hivi leo. Tatizo ni kwamba hivi leo ushirikiano huo haupo kwa kiwango kinachostahili. Kwa miaka mingi umoja wa mataifa umepanua kazi zake ikijumuisha ulinzi wa amani na operesheni za kibinadamu. Leo taasisi hiyo inawalisha takriban watu milioni 87 katika nchi 83. Inatoa chanjo kwa nusu ya watoto duniani. Wakati wakizuia vita vingine vya dunia, umoja wa mataifa unajitahidi kuzuia mizozo katika kila kona ya nchi ulimwenguni na kuifanya taasisi hii ya dunia kutokuwa na ufanisi mkubwa wanasema wakosoaji. The UN isn't what it was conceived to be in 1945. Umoja wa mataifa hauko kama vile ulivyoazimiwa wakati ulipoanzishwa mwaka 1945. Mashirika mengi ya misaada ya kibinadamu yanafanya kazi nzuri sana lakini upande wa siasa hakuna utendaji mzuri kama ilivyotarajiwa. Umoja wa mataifa unafanya maadhimisho wakati kuna janga la COVID-19, ugonjwa ambao pengine umesababisha changamoto kubwa tangu kuundwa kwa umoja huo. Lakini kabla ya kuzuka kwa virusi hivi, umoja wa mataifa tayari ulikuwa na orodha ndefu ya mambo ya kufanya. I think the overwhelming Nadhani changamoto kubwa sana kwa umoja mataifa katika miongo ijayo itakuwa ni kuratibu majibu ya kimataifa kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Changamoto zipo ni kubuni njia ya kuleta uwiano wa madaraka miongoni mwa wanachama wenye nguvu ili waweze kuendeleza ushirikiano na sio kudumaza kazi za taasisi hii. Single greatest challenge to the UN Changamoto moja kubwa sana kwa moja mataifa ni kuinuka kwa China. Kwa sababu China inapata ushawishi katika umoja huo haraka sana wakati uchumi wake ukikua. Lakini inawaacha maafisa Marekani wakiwa na taharuki. Inawaacha diplomasia kutoka nchi nyingine wakiwa na wasiwasi kwamba wanapoteza nafasi yao na ushawishi wao katika mfumo wa moja mataifa. Taasisi hii ya dunia yenye bajeti ya mabilioni ya dola kwa mwaka pia inakabiliwa na mzozo mbaya sana wa kifedha katika historia. The UN is incredibly cash strapped right now. Umoja wa mataifa hauna pesa kwa sasa na kuna athari nyingi ya kiusalama na afya ya ulimwengu kwa ujumla. Wakati umoja wa mataifa unaangalia kusonga mbele unahitajika kuwepo kwa umoja na nia ya kisiasa kutoka kwa mataifa wanachama 193 ili kufanikisha katika kukabiliana na matatizo mengi ambayo yanaikabili dunia. Mkamiti Kibayasi VOA Washington DC Delegates ambassadors and world leaders wars wars that never end